sevgili çocuklar, okula gidip gelirken veya tatile gitmek istediğinizde belirli günleri öğrenmek için neden yararlanırız? Evet, demek ki günleri, ayları öğrenmek için takvimde ne yapıyoruz? Yararlanıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi çocuklar, benim masamın üzerinde değişik takvim örnekleri var. Bu iki takvimimiz masalarımızın üzerine koyduğumuz masa takvimi çocuklar. Çalışma masalarımızın üzerine koyduğumuz, evimizde masamızın üzerine koyduğumuz masa takvimi. Şu gördüğünüz cep takvimi. Ceplerimize koyuyoruz. Herhangi bir tarih aklımıza takıldığı zaman en kolay çantamızdaki cüzdanımızdan takvimimizi çıkararak ne yapıyoruz? Zamanı öğrenmek istediğimiz günü öğreniyoruz. Diğer bir takvim ise çocuklar yapraklı takvim, duvar takvimi. Duvarlara asıyoruz. Her gün bir tane yaprağı ne yapıyoruz böyle? Koparıyoruz. Dolan gülü, do, dolan güne ait yaprağı koparıp atarak diğer güne ne yapıyoruz çocuklar? Geçiyoruz. Bunlar gibi birçok takvim yer almakta. Günümüzde kullanılmakta. Bize günleri, ayları göstermekte. Şimdi birlikte takvimin üzerinde neler var? Birlikte takvimden ne yapalım çocuklar? Görelim. Gördüğünüz gibi çocuklar bu sene kaç yılındayız biz? 2005, 2005. yılındayız. Neler var? Bakın bölümler var. Farklı bölümler. Küçük küçük yazılar var. Bu küçük yazılar şu gördüklerim neyin ismi çocuklar? Ayların ismi. Neyin ismiymiş? Ayların. Şu baş harfleri verilenler ne çocuklar? Günlerin ismi. Günlerin nesi? İsmi. Şimdi ilk önce ayların ismini birlikte sayalım mı? Yılın ilk ayı neydi? Ocak. Ocak. Beraber? Ocak. Ocak. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yılın ilk ayı Ocak, son ayı Aralık. Okullarımız ne zaman açılıyor çocuklar? Eylül ayında açılıyor. Şimdi... Burada görüyorsunuz neler var? Harfler var. Bu harfler günlerin isimleri. Günlerin neleri? İsimleri. Bir haftada kaç gün varsa onların isimleri. Bir haftada bakalım kaç gün varmış? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... Yedi tane ne varmış çocuklar? Gün varmış. Günlerin isimlerini biliyor musunuz çocuklar? O halde biliyorsanız orada kısaltılmış olarak yazılmış. Bakalım o harflere karşılık gelen günlerin adlarını birlikte yazalım. Siz söyleyeceksiniz haftanın ilk günü neydi? Pazartesi. Pazartesinden başlayarak yavaş yavaş... Ne yapalım? Yazalım. Pazartesi. Evet. Salı. Evet. Çarşamba. Çarşamba. Evet. Cuma. Evet. Evet. Pazar. Çocuklar, takvimimizde ne yapmış? Pazartesiyi neyle göstermiş? P 
harfiyle. Salıyı S Çarşambayı Ç Perşembeyi P Cumayı C Cumartesi C Pazar yine P.